గతంలో లో సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇంకా నైన్త్ క్లాస్ లోపల ఉండబడినటువంటి కంటెంట్ సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీ కం కంటెంట్ సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తున్నాము అందులో భాగంగా ఎయిత్ క్లాస్లో నీలబొగ్గు మరియు పెట్రోలియం అనే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము నీలబొగ్గు మరియు పెట్రోలియం కోల్ అండ్ పెట్రోలియం అనే యూనిట్ మనం చూడబోతున్నాము అయితే దీన్ని ముందు చూడబోయేటప్పుడు దాని లోపల వస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు ఏంటంటే వాటి గురించి మనము చూసినట్లయితే సులభంగా ఆ చాప్టర్ను అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సహజమైనటువంటి వనరులు ఏంటి తర్వాత పదార్థము అంటే ఏంటి పదార్థం యొక్క శాస్త్రాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం అలాగనే తరిగిపోయే శక్తి వనరులు ఏ ఏ వనరులు తరిగిపోతుంటాయి ఉదాహరణకు పెట్రోలియం డీజిల్ లాంటి పదార్థాలు తరిగిపోతున్నాయి తరిగిపోయే శక్తి వనరులు ఏంటి తరిగిపోయినటువంటి శక్తి వనరులు ఏంటి పెట్రోలియము అంటే ఏంటి న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత నీలబొగ్గు కోక్ అలాంటి పదములు దానితో పాటుగా ఈ చాప్టర్లో స్వేదనము ఆంశిక స్వేదనము ఉష్ణ విశ్లేషణము శిలాజ ఇంధనాలు శిలాజ ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే ఇంధనాలు శిలాజ ద్రవస్థితి లోపల ఉండబడే ఇంధనాలు శిలాజ వాయుస్థితి లోపల ఉండబడే ఇంధనాలు తర్వాత సంపీడత సహజ వాయువు కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ గురించి కోక్ లాంటి పదముల గురించి మనము చదవబోతున్నాము అయితే ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ పైన పూర్తి పట్టు మనకు దొరకాలి అంటే ఫస్ట్ సాధారణంగా మీరు ఒకసారి గమనించండి నీలబొగ్గు తరిగే వనరుల కిందికి మనం తీసుకోవచ్చును నీలబొగ్గు అనే పదార్థాన్ని తీసుకొని మీరు ఉష్ణ విశ్లేషణము లేదా స్వేదన ప్రక్రియలకు గనక గురి చేసినట్లయితే ముఖ్యంగా మూడు రకాల పదార్థాలు ఏర్పడుతుంటాయండి అందులో నెంబర్ వన్ కోల్ తార్ నెంబర్ టూ కోల్ గ్యాస్ నెంబర్ త్రీ కోక్ గుర్తుంచుకోండి కోల్ తార్ కోల్ గ్యాస్ కోక్ లాంటి మూడు పదార్థాలు ఏర్పడుతుంటుంటాయి అయితే ఇందులో మొదటగా మీరు కోల్ తార్ను తీసుకోండి నేల బొగ్గును నేల బొగ్గును స్వేదన ప్రక్రియకు గురి చేసినప్పుడు ఒక చిక్కటి ద్రవ పదార్థమైనటువంటి దుర్వాసన కలిగినటువంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది దానినే కోల్ తార్ అంటారు ఇది ప్రధానంగా రోడ్లను వేయటానికి ఉపయోగిస్తారండి ప్రధానంగా కోల్ తార్ను తార్ రోడ్లు అంటాం చూడండి మీ అందరికి తెలిసిందే రోడ్లను వేయటానికి ఉపయోగిస్తారు అయితే దీని నుంచి అంటే కోల్ తార్ నుంచి ఇంకా అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నవి ఈ అనేక రకాల ఉపయోగాలను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఉదాహరణకు మనము లింకేజ్ మెథడ్ ద్వారా లింకేజ్ పద్ధతి ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఊహించండి ఒక్క నిమిషము రోడ్డు పక్కన మనము ఎందుకంటే తార్ రోడ్డుతో తయారైంది మీకు కోల్ తార్తో అని తెలిసింది తార్ రోడ్డు పైన ఒక ఇల్లు కట్టినట్టుగా ఊహించండి ఊహించటము అనేది మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ పదాలను గుర్తుపెట్టుకోవటం కోసమే ఇల్లు కట్టినట్టుగా ఊహించి ఇంట్లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు తలుపులు లేదా డోర్స్ వస్తాయి డోర్స్కు రంగులు వేస్తారండి అంటే రంగులను తయారు చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది నెంబర్ వన్ లింక్ గుర్తుపెట్టుకోండి డోర్లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఫ్రిజ్ మీద ఏవైనా మందుల బాక్స్ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మందుల బాక్స్ మనము యూజ్ చేస్తుంటుంటాము అయితే మందుల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా టెంపుల్ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళండి సువాసనను ఇచ్చే పదార్థములను అంటే సువాసన ఇచ్చే పదార్థాలు మనము టెంపుల్ రూమ్లో ఉన్నట్టుగా అంటే పూజ గదిలో ఉన్నట్టుగా ఊహిస్తే సువాసన ఇచ్చే పదార్థాలను తయారు చేయటంలోను అదేవిధంగా ఇంటి పై కప్పులను అదే ఇళ్ళు మీద పై కప్పు ఉన్నట్టుగా పై కప్పును తయారు చేయటానికి ఉపయోగిస్తుంటుంటారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కృత్రిమ పదార్థాల తయారీతో పాటుగా ప్రేలుడు పదార్థాలను అంటే ఆ ఇల్లును ఎవరో ఏదో బాంబు పెట్టి పేలినట్టుగా ఊహించినట్లయితే పేలుడు పదార్థాల తయారీ లోపల కూడా ఉపయోగిస్తున్నట్టుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ నేల బొగ్గును స్వేదనం చేయటం వల్ల ఏర్పడినటువంటి మొదటి కోల్ తారును తార్ రోడ్డు వేయటంలో నిర్మాణం లోపల ఉపయోగపడుతుందన్న విషయం మనకు అర్థమైపోయింది 
అదే విధంగా మనం గుర్తుంచుకోవటం కోసం ఇప్పుడే తార్ రోడ్డు మీద ఒక ఇల్లు కట్టినట్టుగా ఊహించాము ఆ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు డోర్స్ డోర్స్ ఉండబడే రంగులు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫ్రిజ్ మీద ఉండబడే మందులు తర్వాత పూజ గది లోపలికి పోయినట్లయితే సువాసన ఇచ్చే పదార్థాలు అదేవిధంగా ఆ ఇంటి యొక్క పై కప్పును తయారు చేయటం లోపల ఈ కోల్తారు ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఇల్లును ఎవరో పేల్చి వేసినట్టుగా ఊహించండి చివరికి ఆ రోడ్డు మీద ఉండబడినటువంటి ఇల్లును పేల్చి వేసినట్లుగా ఊహిస్తే అప్పుడు ప్రేలుడు పదార్థాల తయారీలోను కృత్రిమ పదార్థాల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుందని ఈ విధంగా జస్ట్ లింకేజ్ అనే పద్ధతి ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇంట్లోకి పోతుంటే రంగులు అదేవిధంగా మందులు అదేవిధంగా పూజ గది లోపల ఉండే సువాసన ఇచ్చే పదార్థాలు ప పై కప్పు అంటే ఇంటి యొక్క పై కప్పు పేలుడు పదార్థాలు కృత్రిమ పదార్థాల తయారీ లోపల లింక్ అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి వీ ఆర్ ఏబుల్ టు రిమంబర్ దట్ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవటానికి చూడండి ఎందుకంటే ఇది కఠినంగా ఫీల్ అవుతుంటుంటారు వాస్తవానికి ఇందులో ఏ మాత్రం కఠినత్వం లేదు సింపుల్గా అర్థం చేసుకునే విధానం లోపల మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అదేవిధంగా నేల బొగ్గును స్వేదనం చేసినప్పుడు రెండవ పదార్థం అనేటువంటి కోల్ తార్తో పాటుగా కోక్ అనే పదార్థం ఏర్పడుతుందండి ఈ కోక్ అనే పదార్థము లోహ నిష్కర్షణ శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కోక్ అనేది లోహ నిష్కర్షణలో ఉపయోగపడుతుంది నెంబర్ టూ స్టీల్ తయారీలో స్టీల్ మీకు తెలుసు ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ ఆ రెండింటి యొక్క కలయికను స్టీల్ అంటారు స్టీల్ తయారీ లోపల కార్బన్ అనేది ఇక్కడ కోక్ అండి కాబట్టి స్టీల్ తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే పరిశ్రమలలో ఇంధనంగా కూడా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ కోకు పరిశ్రమలలో ఇంధనంగా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండవది స్టీల్ తయారు చేయటంలో ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ అంటే కోక్ తర్వాత మూడవది లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో ఉపయోగపడుతుందండి లోహాలను నిష్కర్షణ చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మూడవది ఒక గ్యాస్ లాంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది దాన్ని కోల్ గ్యాస్ అంటామండి కోల్ గ్యాస్ ముఖ్యంగా పరిశ్రమల యొక్క పరిశ్రమలలో ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తుంటుంటారు పరిశ్రమల లోపల కోల్ గ్యాస్ను ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు ఈ విధంగా ఇక్కడ మొట్టమొదట నేల బొగ్గును తీసుకున్నట్లయితే నేల బొగ్గు నుంచి వస్తున్నటువంటి వివిధ రకాల పదార్థాలు ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయి వాటిలో యొక్క ఉపయోగాలను కూడా మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటూ పోయినట్లయితే సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు నేల బొగ్గు మరియు పెట్రోలియం అనే చాప్టర్ను మీరు గమనించినట్లయితే మీరు మొట్టమొదటి పాయింట్ను చూడండి ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పురాతన కాలంలో పచ్చడి నిల్వ ఉంచటం కోసము మట్టి లేదా పింగాని జాడీలను వాడేవారండి ప్రస్తుతం మాత్రం ప్లాస్టిక్ జాడీలను వాడుతున్నారు ఎందుకు అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే నాణ్యత కోసము తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉండటం కోసము మనము ఈ జాడీలను ప్లాస్టిక్ పదార్థాలతో తయారైనటువంటి వాటిని మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ను అంటే పచ్చల నిలువ ఉంచడానికి మనము ప్లాస్టిక్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారో మొదటి పాయింట్ చూడండి తేలికగా ఉంటాయి ఖర్చు తక్కువగా వస్తుంది మన్నిక ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కింద పడిపోయినా అనుకునే అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదైనా దురదృష్టవశాత్తు ఏమైనా కింద పడిపోతే ఆ ప్లాస్టిక్తో తయారైనటువంటి పగలకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఎక్కువగా పచ్చలను నిలువ ఉంచడానికి ఈ మధ్య కాలం లోపల మనం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో తయారు చేయనటువంటి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాము అయితే నేల బొగ్గు అనేది మీ అందరికి తెలిసిందే నేల బొగ్గు అనేది భూమి లోపల ఏర్పడుతున్నటువంటిది నేల బొగ్గు అనే పదార్థము అదేవిధంగా భూమి లోపల కొన్ని వేల మీటర్ల లోతున రాతి బండల కింద రాతి కొండల కింద ఒక నదిలాగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి పెట్రోలియం సరస్సులు ఉంటాయి ఆ పెట్రోలియం సరస్సుల నుంచి అంటే రాతి బండల కింద నుంచి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని రాతి నూనె అని కూడా అంటారండి రాతి నూనె అన్న పెట్రోలియం అన్న ఒకటే కానీ ఈ ప్రవహిస్తున్నటువంటి పెట్రోలియం నదుల మాదిరిగా భూమి కింద ప్రవహిస్తున్నటువంటి పెట్రోలియం యొక్క పై భాగంలో ఒక రకమైనటువంటి వాయువు చేత కప్పబడి ఉంటుంది దానినే న్యాచురల్ గ్యాస్ లేదా సహజ వాయువు అంటారు ఈ పెట్రోలియం పై భాగంలో ఏ వాయువు అయితే కప్పబడి ఉంటుందో దాన్ని సహజ వాయువు అంటారు ఇది హైడ్రోకార్బన్ల యొక్క మిశ్రమము గతంలో అనేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లోపల 
అడిగినటువంటి బిట్ అండి ఇది ఓవరాల్గా మనకు కాన్సెప్ట్ ఏర్పాటు చేసుకోవటాని కోసం ప్రయత్నం చేద్దాము అయితే ఇక్కడ వివిధ అవసరాల కోసం మనం వాడే పరికరాలను పదార్థములను గుర్తించటం అనేది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది పట్టిక లోపల గమనించండి సందర్భము పరికరము ఏ ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం వాడినటువంటి పరికరము పదార్థము అనేది బిలోను ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి పదార్థము సిలోను ఉన్నది ఒక్కసారి పట్టికను మీరు గమనించాలి మెల్లగా ప్రశాంతంగా ఒక్కొక్క పదాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోసం ప్రయత్నం చేయండి పచ్చళ్ళు నిలువ చేసే జాడి చూడండి ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం వాడినటువంటి పరికరము పింగాణి జాడీలలో వాడారండి అందరికి తెలుసు పింగాణి పాత్రలలో వాడటం జరిగినది ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం పచ్చళ్ళను నిల్వ చేయడానికి ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటిది ఏంటిదో గమనించండి స్క్రీన్ మీద పింగాణి మరియు ప్లాస్టిక్ జాడీలను ఇప్పటికీ పింగాణి పాత్రలను వాడుతున్నారు ప్లాస్టిక్ జాడీలను కూడా వాడుతున్నారండి అదేవిధంగా రెండవ దాన్ని మీరు గమనించండి ప్రయాణ సమయము లోపల ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్ కోసము ఏవేవి వాడుతున్నారు ముప్పై నుంచి నలభై ఏళ్ళ క్రితం మాత్రము ప్రయాణం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు విస్తారాకులు లేదా అరిటాకులలో పెట్టుకొని వెళ్ళేవారండి విస్తారాకులు లేదా అరిటాకులలో ప్రస్తుతం మాత్రం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలలో ఆ ఆహార పదార్థాలను మనం తీసుకొని వెళుతూ ఉన్నాము అదేవిధంగా ఇంట్లో వాడే నీటి పైపులు ఒకప్పుడు ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం అయితే లోహపు పైపులు ముఖ్యంగా ఇనుము యొక్క పైపులను వాడేవారు ప్రస్తుతం మాత్రము పివిసి లేదా రబ్బర్ లేదా ప్లాస్టిక్ పైపులను పివిసి మీ అందరు తెలిసిందే పాలివినైల్ క్లోరైడ్ లేదా రబ్బర్ పైపులు లేదా ప్లాస్టిక్ పైపులను ప్రస్తుతం వాడుతున్నాము అదేవిధంగా దువ్వెనలను తీసుకొని చూడండి దువ్వెనలను కనుక తీసుకొని చూసినట్లయితే చెక్క దువ్వెనలు వాడారండి ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం చెక్కతో తయారు చేసినటువంటి దువ్వెనలను వాడేవాళ్ళు ప్రస్తుతం అయితే ప్లాస్టిక్ దువ్వెనలను వాడుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా వంట సామాగ్రిని చూడండి వంట సామాగ్రి కోసం ఏ ఏ వాటిని వాడేవారంటే రాగి పాత్రలతో వాడేవారండి మట్టి పాత్రలు రాగి పాత్రలు మట్టి పాత్రలతో వాడేవారు మీ అందరికి తెలుసు మట్టి పాత్రల్లో కూరలను అన్నం కనుక తయారు చేసినట్లయితే ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇటీవల కాలం లోపల ఈ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని షుగర్ లాంటి బీపీ లాంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండటానికి కూడా ఈ మట్టి పాత్రల లోపల ఆహార పదార్థాలను తీసుకున్నట్లయితే బాగుంటుందన్నటువంటి వార్తలు ఈ వెలుగు లోపలికి వస్తున్నాయి కాబట్టి వీలు పడినట్లయితే మనం మట్టి పాత్రల లోపల ఆహార పదార్థాలను ఉపయోగించుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ తర్వాత ప్రస్తుతం చూడండి ఈ ఏ పాత్రలు వాడుతున్నారంటే స్టీల్ పాత్రలను ఎక్కువగా వాడుతున్నారండి స్టీల్ పాత్రలను వాడడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మనము మట్టి పాత్రలలో మన ఆహార పదార్థాలను ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది మీకు తెలుసు మన పురాతన కాలం లోపల నలభై యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రితం మానవుని యొక్క వయసు డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద సంవత్సరాల వరకు బతికేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క వయసు చాలా పడిపోయిన విషయం మీకు తెలిసినటువంటిది కారణం ఏంటంటే వాతావరణ కాలుష్యం కావచ్చు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి పాత్రల యొక్క పాత్ర కూడా మన జీవన ప్రమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన కూడా మీరు ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా రైలు ఇంజన్లో వాడే ఇంధనం ఏంటంటే బొగ్గు వాడారండి ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం ప్రస్తుతం మాత్రము డీజిల్ మరియు విద్యుత్ శక్తిని వాడుతున్నారు డీజిల్తో తయారై ఇంధనాన్ని అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తితో నడిచే రైళ్లను మనము చూస్తూ ఉన్నాము తర్వాత బట్టల రవాణా కోసం ఉపయోగించే సామాను ట్రంక్ పెట్టెలలో వాడేవారండి బట్టల రవాణా కోసం ఉపయోగించే సామాను దేనికోసం వాడారంటే ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితము ట్రంక్ పెట్టెలు ఇనుప లోహానితో మీ అందరికీ తెలిసిందే హాస్టల్లో పిల్లలు మనము పోయేటప్పుడు మీరు గమనించండి ట్రంక్ పెట్టెలలో పెట్టుకొని సామాన్లను తీసుకుపోతుంటుంటారు అదేవిధంగా ప్రస్తుతం అయినట్లయితే సూట్ కేసులు బ్యాగ్లలో వాడుతున్నారండి ప్లాస్టిక్తో తయారైనటువంటి లేదా ఒక స్పెషల్ క్లాత్తో తయారైనటువంటి నైలాన్ లాంటి క్లాత్తో తయారైనటువంటి బ్యాగులు మరియు సూట్ కేసులను కూడా వాడుతూ ఉన్నాము నీటిని నిలువ ఉంచడం కోసం ఒకప్పుడు మాత్రం లోహపు బకెట్లు లాంటి పరికరాలను వాడితే ప్రస్తుతం మాత్రము ప్లాస్టిక్ బకెట్లు మూతలు వాటిని మనం ఉపయోగిస్తున్నాము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నీటిని నిలువ చేయటానికి నీటిని నిలువ చేయటానికి ఉపయోగించేవి ఏంటంటే 
ఒకప్పుడు మాత్రం కుండలలో బాగా వాడేవారండి కుండలు గాబులలో గాబులు అనేవి అంటే అది కూడా మట్టితో తయారు చేసినవి కుండలు గాబులు సిమెంట్ గాబులు అంటు అటువంటి వాటిలో సిమెంట్ తొట్లు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తొట్లు అని కూడా పిలుస్తున్నాము వాటిలో నిల్వ ఉంచేవాళ్ళు కానీ ప్రస్తుతం మాత్రము ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్లో ఉపయోగించినటువంటి తయారు చేసినటువంటి పాత్ర లోపల నీటిని నిల్వ ఉంచుతున్నాము కాబట్టి మనము ఒకప్పుడు ఏ ఏ పదార్థాలతో తయారైనవి ఇప్పుడు ఏ పదార్థాలతో తయారవుతున్నవి అనే దాన్ని ఆ డిఫరెన్స్ను మనము గమనించాలి ఎందుకంటే డిఎస్సి లోపల ఎక్కడి నుంచి ప్రశ్న ఏ విధంగా అడుగుతాడో తెలియదు కాబట్టి కంటెంట్ మీద పూర్తి పటుత్వాన్ని కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా క్వశ్చన్ వేసినా మనము అనాలసిస్ చేసుకొని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నిర్మాణ సామాగ్రి కోసం అయినట్లయితే ముఖ్యంగా నిర్మాణ సామాగ్రికి దేని వాడతారంటే బంకం మట్టి మరియు ఇటుకలను వాడతారు ప్రస్తుతం అయితే సిమెంట్ మరియు కాంక్రీట్ వాడుతున్నటువంటి విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే ప్రస్తుతం సిమెంట్ కాంక్రీట్తో పూర్తిగా నిర్మాణాలను జరుపుతున్నాము అయితే ఆభరణాల తయారీ లోపల మాత్రం బంగారము రాగి వెండిను మనము ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల కాలంలో బాగా వాడామండి ప్రస్తుతం మాత్రం డైమాండ్స్ మరియు డైమాండ్స్ లాంటి గోల్డ్ కూడా ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా డైమాండ్స్తో నెక్లెస్లు డైమాండ్స్తో అనేక రకాల ఆభరణంలో తయారు చేసుకుంటున్నాము ఇక అదేవిధంగా గృహ ఉపకరణాల్లో చూసినట్లయితే కుర్చీలు మంచాలు లాంటివి కనుక మీరు గమనించి చూడండి కలపతో తయారు చేసినటువంటి కుర్చీలు మంచాలు ఉండేది అంటే క కర్రతో తయారు చేసినటువంటి కుర్చీలు మంచాలు ఏర్పడేవి కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీరు మన ఇంట్లో వాడుతున్నటువంటి ఏవైనా తీసుకొని చూడండి సాధారణంగా ప్లాస్టిక్ కుర్చీలే ప్లాస్టిక్తో తయారైనటువంటివి మాత్రమే ఉన్నవి కాబట్టి ఈ పట్టిక ద్వారా మీకు ఒక అవగాహనకు వచ్చేస్తారు ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఏ ఏ పదార్థాలు ఏ ఏ వాటితో నిర్మితమై ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి పదార్థాలు వేడితో తయారవుతున్నా అన్న విషయం మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రితము ఇనుము వెండి బంగారము మొదలగు వాటిని ఉపయోగించారండి వంద సంవత్సరం దాదాపుగా రమారమి సుమారుగా మనం తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే ఈనుము వెండి బంగారము మొదలైన వాటిని ఉపయోగించేవాళ్ళు అయితే ఇక్కడ పదార్థ శాస్త్రం అనే ఒక పదం ఉన్నదండి మీరు ఐఐటి ఎన్ఐటీలలో కూడా మెటీరియల్ సైన్స్ గురించి ఇప్పుడు మెటీరియల్ సైన్స్ బాగా డెవలప్ అవుతున్నది బాగా బాగా ఎందుకంటే మెటీరియల్ సైన్స్ మీద ఎంత మనకు అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటే మన డెవలప్మెంట్ కూడా అంత బాగా ఉంటుంది కాబట్టి పదార్థముల గురించి తెలియచేసే దాన్ని మెటీరియల్ సైన్స్ అంటారండి లేదా పదార్థ శాస్త్రము అంటారు అది జనరల్గా హై స్కూల్ లెవెల్లో వీటి గురించి పదార్థాల గురించి కొంతవరకు వివరిస్తున్నప్పటికీ హయ్యర్ లెవెల్లో మనం ఐఐటి ఎన్ఐటీలలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాటిలో ఒక స్పెషల్ కోర్సెస్ ఉన్నవి అందులో భాగంగా ఈ మెటీరియల్ సైన్స్ గురించి మనము బాగా చదువుతూ ఉన్నాము మీరు స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చెట్ల నుండి కలప వస్తుంది అండి చెట్ల నుండి కలప వస్తుంది కానీ రాగి ఇనుము వంటి లోహాలు మాత్రము వాటి ధాతువుల నుండి సంగ్రహిస్తారు ఇప్పుడు చెట్ల నుండి కలప వచ్చినట్టుగానే మూలకాలు లేదా లోహాలు అనేవి వాటి ధాతువుల నుండి ఏర్పడతాయండి ధాతువు అనేది ఒక సమ్మెళన స్థితి లోపల ఉండబడినది కాబట్టి ధాతువు అనే పదము లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో స్పష్టంగా మనం చూస్తాము దాని గురించి మనం వరి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే నీరు గాలి వంటివి పదార్థ వనరులుగానే కాకుండా శక్తి వనరులుగా ఉన్నావి చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నీరు గాలి వంటివి సహజమైనటువంటి వనరులు ఈ పదార్థ వనరులు మామూలుగా పదార్థ వనరులుగానే కాకుండా శక్తి వనరులుగా కూడా మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ప్లాస్టిక్లు సాధారణంగా మీ అందరూ తెలుసు పెట్రో రసాయనాల నుండి ఉత్పత్తి అయినటువంటి అండి ప్లాస్టిక్లన్నీ కూడా పెట్రో రసాయనాల నుంచి తయారు చేస్తున్నారు సహజ వనరులను కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏంటంటేవి సహజమైనటువంటి వనరులు సహజమైనటువంటి వనరులు అంటే మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటివి కాదు ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ లేదా ఈ భూమి పుట్టుకతో వచ్చినటువంటివి నేల నీరు గాలి పెట్రోల్ లాంటివి మొత్తం కూడా ఈ సహజమైనటువంటి వనరులు మనము ఎవరో మానవుడు తయారు చేసినటువంటివి కాదు భూమిలో ప్రకృతిగా సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడినటువంటివి కాబట్టి వీటిని సహజమైనటువంటి వనరులు అంటాము ప్రశ్న ఎలా అడుగుతుండొచ్చు అంటే ఈ కింది వాళ్ళు సహజమైన వనరు కానిది ఏది అని అడగచ్చు డిఎస్సిలో నేల నీరు గాలి పీవీసీ అన్నారు అనుకోండి పాలి వీనైల్ క్లోరైడ్ పీవీసీ అనేది ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అది మనతో తయారు చేయబడినది 
ఈ క్రింది వాళ్ళు సహజ వనరు అయినది ఏది ఈ క్రింది వాళ్ళు సహజ వనరు కానిది ఏది అలా ప్రశ్నలు వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రశ్న ఏ రూపంలో అడగటానికి అవకాశం ఉంటుందో చూడండి మీరు డిఎస్సి లోపల మనము సబ్జెక్ట్ని కనుక సరళంగా చూస్తూ పోయినట్టయితే సులభంగా చేయొచ్చండి డిఎస్సిలో చేయాలంటే కెమిస్ట్లో ముఖ్యంగా ఫిజికల్ సైన్స్ దట్టు కెమిస్ట్రీ భాగాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ప్రతి విద్యార్థికి ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి రాస్తున్నటువంటి అభ్యర్థికి ఒకటి నుంచి ముప్పై మూలకాల యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు వాటి యొక్క పరమాణు భారాలు వాటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలండి అట్లీస్ట్ ఒకటి నుండి ముప్పై వరకు బాగా గుర్తుంచుకోండి తప్పకుండా మనం సక్సెస్ కావాలంటే వాటి యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు వాటి యొక్క పరమాణు భారాలు అంటే హైడ్రోజన్ నుంచి జింకు వరకు పరమాణు సంఖ్యలు పరమాణు భారాలు వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు వాటితో పాటుగా గ్రూపులు ఏ ఏ గ్రూపులలో ఏ ఏ మూలకాలను ఉదాహరణకు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే లీథియం సోడియం పొటాసియం రొబిడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యలు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఆ విధంగా వాటి ఆక్సీకరణ సంఖ్యల మీద మనకు అవగాహన కనుక ఉన్నట్లయితే కెమిస్ట్రీ నుంచి సులభంగా వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు మనం హాయిగా ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు అండి ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేదు పదార్థాలకు మూల ఆధారాలు ఉంటాయి ఏదైనా పదార్థం ఉందంటే దానికి ఏదో ఒక ఆధారం ఉంటుంది దాన్ని మూల ఆధారము అంటారు ఏ కొన్ని ఉదాహరణ మన టెక్స్ట్ నుంచి ఇచ్చినటువంటివి చూద్దాం పదార్థానికి ఉదాహరణ ఏంటి అది ఎలా లభ్యమవుతుంది గాజు అనేది చూడండి గాజు అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇసుకకు ఇతర పదార్థాలతో కరిగించి క్రమంగా చల్లార్చటం వల్ల గాజు అనేది ఏర్పడుతుందండి మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చూడండి బంకమట్టి బంకమట్టి ఎలా ఏర్పడుతుంది చూడండి కెలినైట్స్ అనే ఖనిజమును నీటిలో కలపటం వల్ల బంకమట్టి ఏర్పడుతుందండి కెలినైట్ అనే ఖనిజము నీటిలో కరగటం వల్ల బంకమట్టి ఏర్పడుతుంది కలప అనేది ఎట్లా వస్తుంది మీకు చెప్పండి ఎండినటువంటి చెట్ల వలన వస్తుంది మనం సులభంగా ఊహించవచ్చు ప్లాస్టిక్లు మాత్రం మీ అందరికి తెలిసిందే పెట్రో రసాయనాల నుంచి పెట్రో రసాయనాలు అంటే ఏంటి అనేది మనం స్పష్టంగా మనం చూడబోతున్నాము ఈ చాప్టర్లో ప్లాస్టిక్లు అనేవి పెట్రో రసాయనాల నుంచి తయారు చేయబడ్డాయండి లోహాలు అనేవి వాటి యొక్క ధాతువుల నుంచి ఏర్పడతాయి వాటి యొక్క ధాతువు నుంచి ఉదాహరణకు అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు ఏంటిదంటే మనము ఉదాహరణ బాక్సైట్ లాంటివి తీసుకోవచ్చండి ధాతువు బాక్సైట్ కోరండం గిప్సైట్ లాంటివి అల్యూమినియం యొక్క ధాతువులుగా మనము తీసుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నది అంటే పదార్థం ఏంటిది అది దేంతో తయారవుతుంది ఉదాహరణకు లోహాలు అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతున్నాయంటే వాటి ధాతువుల నుంచి ప్లాస్టిక్లు అనేది పెట్రోల్ రసాయనాల నుంచి కలప అనేది ఎండిన చెట్ల నుంచి బంకమట్టి అనేది కెలినైట్ ఇక్కడ వర్డ్ చూడండి కెలినైట్ ఖనిజమును నీటిలో కరిగించటం వల్ల రేపు అడగొచ్చు క్వశ్చన్ బంకమట్టి అన్నది దేన్ని నీటి లోపల కరిగి ఏ ఖనిజమును నీటి లోపల కరిగించటం వల్ల మనకు ఏర్పడుతుంది అట్లా అదేవిధంగా గాజు అనేది వేటితో నిర్మితమవుతుంది అనే విధంగా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి పట్టికను మీరు గమనించండి గమనిస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమైపోతుంది పవనాలు కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సహజమైనటువంటి వనరు అండి పవనాలు కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సహజమైనటువంటి వనరు పవన శక్తితోనే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి బాగా గమనించండి ఇక్కడ బిట్ అడగటానికి స్కోప్ ఉన్నది పవన శక్తితోని కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి పడవలు ఓడలు నడుస్తున్నాయి రేపు అడగవచ్చు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము ఏ ఏ వెహికల్స్ను ఉపయోగించారు అంటే పడవలు ఓడలు అని మనం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదా గుర్తించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ముఖ్యంగా పవన శక్తిని దేనిలో ఉపయోగిస్తారు అనే దాన్ని కనుక మనం ఆలోచిస్తే నెంబర్ వన్ చూడండి ఉప్పు తయారు చేసేటప్పుడు మీ అందరూ తెలుసు సముద్రపు నీటికి ఉప్పు ఉప్పుగా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్ సుమారుగా రెండు పాయింట్ ఎనభై శాతం వరకు కరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఉప్పు నీటిని మనము బయటకు తీసి మామూలుగా బాష్పీభవనం అనే ప్రక్రియ ద్వారా నీటిని బయటికి పంపి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సోడియం క్లోరైడ్ను మనము మడుల లోపల ఉప్పును తయారు చేస్తుంటాము అయితే ఇక్కడ పవన శక్తి అనేది పరోక్షంగా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే నెంబర్ వన్ ఉప్పు తయారీలో సముద్రపు నీటిని పైకి పంపు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి ఉప్పు తయారు చేసేటప్పుడు సముద్రం లోపల ఉండబడిన నీటిని పైకి పంపు చేయటానికి ఈ పవన శక్తిని వాడుతున్నారు అదేవిధంగా మొక్క జొన్న పిండిను చూడండి మొక్క జొన్నలను పిండిగా మార్చటానికి కూడా ఈ పవన శక్తిని వాడుతున్నారు రెండు రకాలుగా ఈ పవన శక్తిని సముద్రపు నీటిని బయటికి తీయటానికి మొక్కజొన్నలను పిండిగా మార్చటం లోపల ఉపయోగపడుతుందండి అంటే సహజంగా ఏర్పడినటువంటి వనరు మనకు ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది 
కాబట్టి రేపు అడగచ్చు పవన శక్తిని ఈ కింది వాటిలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ బి సి డి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి తరిగిపోనటువంటి శక్తి వనరులు తరిగిపోయే శక్తి వనరులు తరిగిపోని శక్తి వనరులేమో గాలి మరియు నీరు తరిగిపోయే శక్తి వనరులకేమో ఉదాహరణ మీరు స్క్రీన్ మీద గమనించండి నీల బొగ్గు మరియు పెట్రోలియం చూడండి నీల బొగ్గు పెట్రోలియం అనగానే నాకు గుర్తుకొస్తుంది మన తాతలు ముత్తాతల కాలంలో కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితము మానవులు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు వృక్షాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా భూకంపాలు లేదా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులకు భూమి లోపల కప్పబడినప్పుడు మన శరీరము లోపల ఉండబడినటువంటి ఎముకలన్నీ కూడా లేదా వృక్షాల లోపల ఉండబడినటువంటి కర్ర లాంటి భాగము కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రత పీడనాలకు లోనై కార్బనైజేషన్ అనే ప్రక్రియకు లోనై గమనించండి కార్బనైజేషన్ అనే ప్రక్రియకు లోనై మన శరీరాల లోపల ఉండబడినటువంటి ఎముకలు లేదా వృక్షాల లోపల ఉండబడినటువంటి కర్ర భాగం మొత్తం కూడా నీల బొగ్గుగా మారుతున్నదండి అయితే మనం ఈ నీల బొగ్గు ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అని అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మన తాత ముత్తాతల యొక్క ఎముకల భాగములతో లేదా వృక్షాల యొక్క శరీర భాగాల నుంచి మనకు అధిక ఉష్ణోగ్రత పీడనముల వలన ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనం భావించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇక తరిగిపోయే శక్తి వనులకు నీల బొగ్గు రెండవది పెట్రోలియం మీకు తెలుసు నిరంతరం జనాభా పెరుగుతున్నది ఒక భారతదేశం పరిస్థితే కాదు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల యొక్క పరిస్థితి అదే ఈ జనాభా పెరుగుతున్నట్లయితే మన భూమి లోపల ఉండబడినటువంటి నీల బొగ్గు పెట్రోలియం అనేది అది క్రమంగా దీన్ని ఎక్కువ ఉపయోగించడం వల్ల తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి తరిగిపోయే శక్తి వనరుల కిందకు తీసుకుంటున్నాము సుమారుగా రెండు వందల యాభై మూడు వందల సంవత్సరాల లోపల ఈ భూమి లోపల ఉండబడినటువంటి ఈ వనరులు అయిపోయిన తర్వాత చాలా ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మన శాస్త్రవేత్తలు అంటే తరిగిపోయినటువంటి శక్తి వనరు అయినటువంటి సూర్య నుంచి వస్తున్నటువంటి సూర్య కిరణాలను లేదా సూర్య శక్తిని ఉపయోగించుకొని పవన శక్తిని ఉపయోగించుకొని జల శక్తిని ఉపయోగించుకొని అంటే తరిగిపోయినటువంటి శక్తులను ఉపయోగించి అనేక రకాలుగా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నీటిని కనుక విశ్లేషణం చెందించినట్లయితే విద్యుత్ విశ్లేషణం చేసినట్లయితే హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ లాంటివి ఏర్పడుతుంటాయి అందులోపల ఉండబడి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ను అనేక రకాలుగా ఈ రాకెట్లలో ద్రవస్థితి లోపల ఉండబడినటువంటి హైడ్రోజన్ ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తున్నారు రేపు రాబోయే కాలం లోపల ఈ వాటర్ నుంచి వస్తున్నటువంటి కాంపనెంట్స్ అయినటువంటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి అనేక రకాలుగా ఇంధనాలను తయారు చేసి మన వెహికల్స్ ఉపయోగించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కారణం ఏంటంటే కాలుష్యం నిరంతరం బాగా పెరిగిపోతున్నది కాబట్టి ఎందుకంటే పెట్రోల్ పెట్రోలియం లాంటి అంటే పెట్రోలియం నుంచి వస్తున్నటువంటి పెట్రోల్ లాంటి పదార్థములు మనం ఉపయోగించినట్లయితే అనేక రకాల కాలుష్య పదార్థాలు వాతావరణం అంతా కూడా కాలుష్యం అయిపోయి మానవులకు అనేక రకాల రోగాలకు కారణమవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని బదులుగా మనము నెక్స్ట్ తరగనటువంటి శక్తి వనరులను ఉపయోగించుకొని మనము జీవనం గడపవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోక తప్పదు అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఒకటి గమనించండి పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు చమురు ఉత్పత్తులు రెండు వందల ఇరవై ఏడు బిలియన్ బ్యారెల్స్ ఉంది అండి చూడండి పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు ఉత్పత్తులు ఎంత ఉన్నది అంటే రెండు వందల ఇరవై ఏడు బిలియన్ బ్యారెల్స్ ఉన్నది ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశము జ్ఞాపక శక్తికి సంబంధించినటువంటిది జట జాగ్రత్తగా గమనించండి పెట్రోలియం ఘన పరిమాణాన్ని కొలవడానికి చమురు పరిశ్రమలో బ్యారెల్ను ప్రమాణంగా తీసుకుంటున్నారండి ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక బారెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ డాష్ లీటర్లు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లీటర్స్ అండి నూట యాభై తొమ్మిది లీటర్లు బారెల్స్లో తెలియచేస్తారు అంటే పెట్రోలియం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కొలవటానికి ఉపయోగించే ప్రమాణం ఏంటంటే బారెల్ ఒక బారెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లీటర్స్ సమానమండి అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి రానున్న రోజులలో పెట్రోలియం నేల బొగ్గులు నిలువలు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి మీరు గమనించండి రాబోయే కాలంలో నీల బొగ్గు పెట్రోలియం నిల్వలు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతున్నాయి కారణం జనాభా పెరగటం వెహికల్స్ పెరగటం ఎక్కువగా ఉపయోగించటం అందువల్ల ఆటోమేటిక్గా వాతావరణం అంతా కూడా కాలుష్యం అయిపోతుందన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే ప్రస్తుతము మనం ఎన్నటికీ తరిగిపోయినటువంటి కొన్ని వనరులు చూసినట్లయితే సౌర శక్తి సూర్యుని నుంచి వస్తున్నటువంటి శక్తిని తీసుకోండి సౌర శక్తి ఏనాటికి కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఉదయిస్తూనే ఉన్నాడు ఉదయిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి తరగనటువంటి శక్తి అదే పెట్రోలియం నేల బొగ్గు లాంటివి తరిగిపోతున్నాయి ఎందుకంటే అవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పట్లో ఏర్పడే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి అవి తరిగిపోతున్నటువంటి శక్తి వనరులు తరిగిపోని శక్తి వనరులకు సౌర శక్తి సూర్యుని యొక్క శక్తి పవన శక్తి 
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అలల శక్తి ఒక పది శాతం మాత్రమే ఉపయోగించుంటున్నామండి మనము ఈ శక్తిని యాక్చువల్గా రాబోయే కాలంలో దీన్ని పది కాదు ఇక్కడ తొంభై వంద శాతాన్ని కూడా ఇటువంటి శక్తిని మనం ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నది అయితే బయోడీజిల్ మాత్రం మన టెక్స్ట్లో ఇచ్చినటువంటి ఒక పాయింట్ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ బయోడీజిల్ మాత్రం ఒక ప్రత్యామంగా ఉండటువంటి ఇంధన వనరు అండి వీటిని పునరుత్పత్తి చేసి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే బయోడీజిల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ బయోడీజిల్ ప్లాంట్స్ను ఉపయోగించుకొని మనము ఇంధనాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ ఇంధనంతో వెహికల్స్ నడుపుకోవచ్చు కానీ దీనివల్ల కూడా కొంచెం నష్టం ఉన్నది ఆ నష్టం ఏంటిది అనేది మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే సారవంతమైనటువంటి భూములలో మాత్రమే ఈ బయోడీజిల్ ప్లాంట్లు పండిస్తున్నామండి లేదా వాటిని పెంచుతున్నాము అలాంటప్పుడు సారవంతమైన భూములు తగ్గినప్పుడు మనకు తినటానికి కావలసినటువంటి రైస్ ఇతరేతర ఉత్పత్తులు అనేవి ఆహార ఉత్పత్తులు తగ్గిపోయే ప్రమాదం అయ్యి మళ్ళీ ఇంకొక రకమైనటువంటి ప్రమాదాన్ని పొందవలసినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బయోడీజిల్ గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది బయోడీజిల్ అనే వృక్ష తైలంలో బయోడీజిల్ అనే వృక్ష తైలము లేదా నూనెను జంతువుల క్రొవ్వులను వివిధ రసాయనిక చర్యలకు గురి చేసి తయారు చేస్తారండి కానీ బయోడీజిల్ కొరకు యోగ్యమైనటువంటి భూమి అవసరం అందుచేత భవిష్యత్తులో ఆహార కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి దాని గురించి శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచిస్తున్నారు మొదట్లో వంటను చేయటానికి వంట చెరకు తర్వాత నేల బొగ్గును ఇంధనాలుగా వాడేవారండి మొదట్లో వంట చేసేటప్పుడు వంట చెరకు తర్వాత నేల బొగ్గును ఇంధనంగా వాడేవారు ఇంధనము ఒక వంట కోసమే కాకుండా ఒకప్పుడు ఇంధనాన్ని వంట కోసం మాత్రమే వాడేవారు కానీ రవాణా కోసం కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి దాని రవాణా కోసం కూడా ఉపయోగిస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా ఇంధనము అనేది అవసరం అండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్నా కూడా ఇంధనము అనేది మనకు అవసరం అనే విషయాన్ని మనకు ఈ నేల బొగ్గు పెట్రోలియం అనే యూనిట్ ద్వారా తెలియచేస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకుంటూ దాన్ని మరణం చేసుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇది టెక్స్ట్ బుక్ సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ ఎక్కడ బయట నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి అయితే పారిశ్రామిక విప్లవ కాలంలో కనుగొన్న ఆవిరి యంత్రాలలో నేల బొగ్గును వాడేవారండి పాయింట్ని గమనించండి పారిశ్రామిక విప్లవ కాలంలో కనుగొన్న ఆవిరి యంత్రాలలో నేల బొగ్గును వాడేవారు ఒకప్పుడు అదేవిధంగా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఇంధనం ఏంటంటే నేల బొగ్గు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో నైన్టీన్త్ సెంచరీ దీన్ని ఉపయోగించుకుంటూ పోతే సుమారుగా రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఈ నేల బొగ్గును ఉపయోగించుకుంటూ పోతే మ్యాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ నేల బొగ్గు తరిగిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి మనం జాగ్రత్తతను తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మరికొంత కాలం తర్వాత వాహనాల సంఖ్య పెరిగి ఇంధనం ఉపయోగం కూడా పెరిగినది అందువల్ల నేల బొగ్గు స్థానం లోపలికి నేల బొగ్గు అయిపోయిన తర్వాత లేదా నేల బొగ్గు తక్కువ అవుతున్న పరిణామంలో పెట్రోలియంను ఉపయోగిస్తున్నారు అతి ముఖ్యమైనది నేల బొగ్గు ఒకటి పెట్రోలియం మూడవది సహజ వాయువు ఈ మూడు అండి ముఖ్యమైనటువంటివి మనకి ఈ చాప్టర్లో నేల బొగ్గు మీరు కొత్తగూడెం గనులలో మీరు చూస్తుంటుంటారు భూమిని తవ్వకాలలో మీకు నేల బొగ్గు అనేది దాన్ని రాక్షస బొగ్గు లేదా నేల బొగ్గు లేదా రైల్వే బొగ్గు అని కూడా అంటుంటుంటాము అయితే ఈ నేల బొగ్గును గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువగా విద్యుత్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి లోపల బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ నేల బొగ్గు ఎక్కువగా థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి లోపల బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆధునికంగా సమాజానికి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పురాతన బహుమతి ఏంటంటే నేల బొగ్గు ఎంత మంచి పాయింట్ గమనించండి ఆధునిక సమాజానికి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పురాతనపు ఒక బహుమతి ఏమైనా ఉన్నది అంటే అది నేల బొగ్గు అండి ఆ నేల బొగ్గును మనము ఒక బహుమతిగా వాడుకుంటున్నాము ఈ నేల బొగ్గు ఉష్ణ మరియు కాంతి వనరు ఇది ఉష్ణాన్ని ఇస్తుంది దీని నుంచి కాంతిని కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి వనరుగా మనము తీసుకోవచ్చు ఫ్యాక్టరీలలో వాడే నేల బొగ్గు గనుల నుండి లభిస్తుందండి ఫ్యాక్టరీల లోపల వాడే నేల బొగ్గు గనుల నుంచి వస్తుంది అయితే కట్టెను కాల్తే వచ్చే బొగ్గు నేల బొగ్గు రెండు వేరు వేరు అండి జనరల్గా మనం కట్టెలు కాల్స్తే వచ్చే బొగ్గు నేల బొగ్గు రెండు వేరు వేరుగా ఉంటుంటాయి అది గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక ముఖ్యమైన ఓఎన్జిసి ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ 
చూసుకోండి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఓఎన్జిసి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ దాని యొక్క ఆధ్వర్యం లోపల పెట్రోలియం సహజ వాయువుల కొరకు అన్వేషణ జరుగుతూనే ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ ముఖ్యంగా పెట్రోలియం సహజ వాయువులకు సంబంధించినటువంటి అన్వేషణ దాని గురించి ఎక్కడ ఏ పరిమాణంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నటువంటి అంశాలు మొత్తం కూడా ఈ ఓఎన్జిసి పరిశీలిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక సహజ వాయువు యొక్క నిక్షేపాలు సహజ వాయువు యొక్క నిక్షేపాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావి అనేది మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు గమనించవచ్చు ఎందుకంటే రేపు అడగటానికి అవకాశం లేదు అనటానికి లేదు కాబట్టి చూడండి సహజ వాయువు యొక్క నిక్షేపాలు ఎక్కడున్నాయంటే త్రిపురాలో నెంబర్ వన్ ముంబాయి గమనించండి స్క్రీన్ మీద ముంబాయ్ మరియు కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ప్రాంతం లోపల కూడా ఉన్నవి కృష్ణా గోదావరి యొక్క డెల్టా ప్రాంతం లోపల అట్లనే జై సల్మేర్లో చూడండి జై సల్మేర్లో సహజ నిక్షేపాలు అనేవి ఉన్నవి ఈ నాలుగు ప్రాంతాల లోపల భారతదేశం లోపల ఈ సహజ వాయువు యొక్క నిక్షేపాలు ఉన్నవి కాబట్టి ఈ కింది వానిలో ఎక్కడ ఉన్నది ఈ సహజ వాయువు అని త్రిపుర ముంబాయి కృష్ణ గోదావరి ఇంకా వేరే హైదరాబాద్ అలాంటి ఏదైనా పదాలను తయారు చేశారు అనుకోండి అప్పుడు హైదరాబాద్ అని మనం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది పెట్రోలియం గురించి మనం మాట్లాడము గమనించండి ఇది రాళ్ళు లేదా బండల క్రింద సరసుల మాదిరిగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అందువల్లనే దీనిని రాతి నూనె అని కూడా అంటారని సరసుల మాదిరిగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ రాతి నూనె అనేది ఇది ఒక సంశ్లిష్టమైనటువంటి మిశ్రమ పదార్థము అనేక రకాల హైడ్రో కార్బన్ల చేత అనేక రకాల ఇత ఇతర పదార్థాల చేత నిర్మితమైనటువంటి ఒక మిశ్రమ పదార్థము ఈ పెట్రోలియము అనేది అయితే ఇక్కడ అంశిక స్వేధనమును ఉపయోగించి దీని నుండి అనేక అంశీభూతాలను పొందవచ్చు అంటే పెట్రోలియంలో అనేక రకాల పదార్థాలు ఉన్నాయండి ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ గ్రీస్ లాంటి తదితర పదార్థాలన్నీ కూడా పెట్రోలియంలో నుంచి ఏర్పడినవే పెట్రోలియంలో పెట్రోల్ ఉన్నదండి గమనించండి పెట్రోల్లో పెట్రోలియం కాదు పెట్రోలియం అనే ఒక పెద్ద వనరులో పెట్రోల్ అనే ఒక అణు సంఘటనము లేదా ఒక ఘటక పదార్థం ఒక కాంపనెంట్ ఉన్నది అయితే అంశిక స్వేధనము స్వేధనము అనే ప్రక్రియలు మీ అందరికీ తెలుసు ఏవైనా ద్రవ పదార్థాల మిశ్రమాలు కనుక కలిసి ఉన్నప్పుడు వాటిని బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను ఆధారంగా చేసుకొని స్వేధన అంశిక స్వేధన ప్రక్రియల ద్వారా ఆయా ద్రవ పదార్థాలను వేరు చేస్తూ ఉంటాము అంశిక స్వేధనాన్ని ఉపయోగించి దీని నుంచి అనేక అంశీభూతాలను పొందవచ్చు ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ పురాతన కాలంలో పెట్రోలియంను నుండి మొదటగా వేరు చేసింది ఏంటిది అయ్యా అంటే కిరోసిన్ చూడండి పురాతన కాలంలో మొట్టమొదట వేరు చేసినటువంటి అణుఘటక పదార్థం లేదా కాంపనెంట్ ఏంటంటే కిరోసిన్ ఇది పెట్రోలియం కంటే మెరుగైనటువంటిది అండి గుర్తుంచుకోండి ఇది పెట్రోలియం కంటే కిరోసిన్ మెరుగైనటువంటి అంశము పెట్రోలియం నుండి ఒక వాయు ఇంధనము పెట్రోల్ డీజిల్ మొదలగునవి మొత్తం కూడా దాని యొక్క ఉత్పన్నాలే అంటే వాయు ఇంధనాలు వస్తున్నవి పెట్రోల్ డీజిల్ లాంటి ద్రవ ఇంధనాలను కూడా పెట్రోలియం అనే సరస్సుల నుంచి రాతి నూనె నుంచి తయారు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది మీరు గమనించండి నేల బొగ్గు పెట్రోలియం యొక్క ఉపయోగాలను మీరు మీ బుక్ లోపల ఉండబడినటువంటి దాంట్లో మీరు గమనించవచ్చు వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వేరు వేరు రకాల పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఒక్కొక్క పదార్థం వలన అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నవి ఆ ఉపయోగాలు ఏ ఏ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఏ ఏ పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనేది మీరు స్పెషల్గా వాటిని గమనించండి ఎందుకంటే వాటి నుంచి కూడా అరుదైనటువంటి సందర్భంలో ప్రశ్నలు అడగటానికి అవకాశం ఉన్నది నేల బొగ్గు ఘనస్థితి లోపల ఉండబడినటువంటి ఒక శిలాచమైన ఇంధనం అండి నేల బొగ్గు అనేది ఘనస్థితి లోపల ఉండబడినటువంటి ఇది ఒక శిలాచ ఇంధనము ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాచ ఇంధనము నేల బొగ్గు అయితే ద్రవస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనము పెట్రోలియం వాయుస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనము సహజ వాయువు ఈ మూడు ముఖ్యమైనటువంటి పదాలండి ఈ చాప్టర్లో నేల బొగ్గు పెట్రోలియం సహజ వాయువు నేల బొగ్గు భూమి లోపల రాక్షస బొగ్గు ఎలా దొరుకుతుందో మనకు తెలిసిందే అదేవిధంగా ప్రాతి బండల కింద సరసుల మాదిరిగా ప్రవహిస్తున్నటువంటిదేమో 
పెట్రోలియం పెట్రోలియం పైభాగంలో ఒక వాయువుతో కప్పబడి ఉంది అది సహజమైనటువంటి వాయువు అయితే ఇక్కడ ఇది చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటిది నీలబుగ్గు అనేది ఇది ఒక ఇంధన శక్తి వనరు నీలబుగ్గు అనేది ఒక ఇంధన ఒక శక్తి వనరు అండి నీలబుగ్గును గాలితో మండిస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుంది నీలబుగ్గు అనేది ఏంటి చెప్పండి బొగ్గు అంటేనే కార్బన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్తో మండిస్తే వచ్చేది ఏంటిది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీలబుగ్గును పారిశ్రామికంగా చూడండి గమనించండి నీలబుగ్గును పారిశ్రామికంగా శుద్ధి చేయటం ద్వారా కోకు కోల్తార్ కోల్ గ్యాస్ వంటివి ఉత్పత్తి అవుతాయి మీకు ముందుగానే చాప్టర్ బిగినింగ్ లోపల మీకు ఈ నేల బొగ్గును స్వేదనము లేదా ఉష్ణ విశ్లేషణము కావించటం వల్ల ఘనస్థితి లోపల ఉండబడినటువంటి కోకు అదేవిధంగా దుర్వాసన కలిగినటువంటి కోల్తార్ అదేవిధంగా వాయు స్థితి లోపల ఉండబడినటువంటి కోల్ గ్యాస్ను మనము వాటిని పొందుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించండి ఎందుకంటే నేల బొగ్గును శుద్ధి చేయటం ద్వారా ఈ క్రింది పదార్థములను తయారు చేస్తారు ఏ కోక్ బి కోల్తార్ సి కోల్ గ్యాస్ డి పై వన్యూ అంటే దానికి సమాధానంగా పై వన్యూ అని చెప్పవచ్చు అయితే కోల్తార్ను గుర్తుంచుకోవడానికి లింక్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో మీకు గతంలోనే చెప్పటం జరిగింది ఒకసారి స్క్రీన్ పైన గమనించండి ఫస్ట్ నేల బొగ్గు లేదా రాక్షస బొగ్గు ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి చూడండి నేల బొగ్గును స్వేదనము లేదా ఒక శుద్ధమైనటువంటి ప్రక్రియకు గురి చేయటం వల్ల ఒక కోక్ అనే పదార్థంతో పాటుగా కోల్ గ్యాస్ దాంతో పాటుగా కోల్తార్ లాంటి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అనుఘటక పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నవి అయితే ఇక్కడ కోక్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుందో గమనించండి లోహ సంగ్రహణ లోపల ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా స్టీల్ తయారీ లోపల కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం చూడడం జరిగింది స్టీల్ అనేది ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ల యొక్క మిశ్రమము క్రోమియం స్టీల్ అనుకోండి క్రోమియం ప్లస్ ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ అదే మ్యాంగనీస్ స్టీల్ అనుకోండి మ్యాంగనీస్ ప్లస్ ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ స్టీల్ అంటే ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్లతో నిర్మితమై ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఐరన్ అనేది లోహము కార్బన్ అనేది అలోహము అయినప్పటికీ కూడా ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక వలన ఒక స్పష్టమైనటువంటి గట్టి పదార్థమైనటువంటి స్టీల్ అనేది ఏర్పడుతున్నది అయితే వివిధ రకాల స్టీల్ను తయారు చేయడానికి స్టీల్కు వివిధ రకాల లోహాలను కలిపి మ్యాంగనీస్ స్టీల్ టంగ్స్టన్ స్టీల్ అదేవిధంగా వేరుక క్రోమియం స్టీల్ లాంటి వాటిని మనం తయారు చేస్తుంటాము అయితే ఆ తర్వాత మీరు కోల్తాన్ ఒక్కసారి చూడండి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో దీన్ని లింకేజ్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఉపయోగించుకుంటాము అని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి రోడ్లు వేయటానికి ముఖ్యంగా కోల్తార్ ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా కృత్రిమ అర్ధకాల తయారీ లోపల కూడా ఉపయోగపడుతుంది క్రిమి సంహారకాలను తయారు చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది మందులను తయారు చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది ప్రేలుడు పదార్థాలు రంగులు రంగులు ప్రేలుడు పదార్థాలు మందులు కృత్రిమ ధారాలు నెక్స్ట్ అంటే ఫోటోగ్రఫిక్ లోహాలు నెక్స్ట్ పై కప్పులకు ఇంటి యొక్క పై కప్పులకు సంబంధించినటువంటి పదార్థాలను తయారు చేయటమే కాకుండా పరిమాణాలను విదజల్లే ద్రవ్య పదార్థాలను తయారు చేయటం లోపల కూడా ఈ కోల్ తార అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇక లాస్ట్ చివరిగా కోల్ గ్యాస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ కోల్ గ్యాస్ అనేది మీ అందరికీ తెలుస్తున్నది ఇది ఒక ఇంధన వనరు ఈ కోల్ గ్యాస్ అనేది కాంతిని ఇస్తుంది ఈ ఈ టాపిక్ను నేల బొగ్గు మరియు వాటి ఉత్పన్నములు వాటి ఉపయోగాలు అనే టాపిక్ను మెల్లగా జాగ్రత్తగా చూసి లింకేజ్ మెథడ్ ద్వారా మీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను పటంలో చూసినట్లుగానే జెట్ నాలము మూతి వద్ద వెలుగుచున్న అగ్గిపులను ఉంచితే తెల్లని కాంతితో మండుతుంది చూడండి జెట్ నాలము మూతి వద్ద వెలుగుచున్న అగ్గిపుల్లను కనుక ఉంచినట్లయితే తెల్లటి కాంతితో మండుతుంది మొదటి పరీక్ష నాళికలో చివరకు కోక్ రెండవ పరీక్ష నాళికలో కోల్తార్ ఏర్పడినదండి అంటే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరికరము ద్వారా ఈ ప్రయోగం ద్వారా కోక్ మరియు కోల్తార్ను తయారు చేయటానికి ఉపయోగించినటువంటి పటము కాబట్టి దాన్ని మీరు పటంలో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సహజ వాయువును గృహ పారిశ్రామిక ఇంధనంగానే కాకుండా ఎరువుల తయారీ లోపల కూడా ఉపయోగిస్తున్నారండి చూడండి గమనించండి ఇది సహజమైనటువంటి వాయువును గృహ పారిశ్రామిక ఇంధనంగా కాకుండా ఎరువుల తయారీ లోపల కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇక నెక్స్ట్ ముఖ్యమైనటువంటి పదము పెట్రో రసాయనాలు 
పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువుల నుండి పొందే రసాయనములను పెట్రో రసాయనాలు అంటారండి ఈ పదము యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది పెట్రో పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువుల నుంచి ఏవైతే పదార్థాలు తయారవుతాయో వాటిని పెట్రో రసాయనాలు అంటారు ఇది ముఖ్యమైనటువంటి పదము చూడండి వీటిని డిటర్జెంట్ కృత్రిమ ద్వారాలు బ్రాకెట్ల పాలిస్టర్ నైలాన్ ఓక్రిలిక్ పాలిథిన్ మొదలైనటువంటి వాటి తయారీలో ఉపయోగిస్తారండి ఇది ముఖ్యమైనటువంటి బీట్ వీటిని దేంట్లో ఉపయోగిస్తారంటే డిటర్జెంట్ కృత్రిమ దారాలు పాలిస్టర్ నైలాన్ ఓక్రిలిక్ పాలిథిన్ మొదలైనటువంటి వాటి తయారీ లోపల ఉపయోగిస్తున్నాము ఇక ద్రవ బంగారము ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పదము పెట్రోలియంకు గల గొప్ప వ్యాపారాత్మక ప్రాముఖ్యత వలన దీన్ని ద్రవ బంగారము అంటారండి పెట్రోలియానికి ప్రాముఖ్యత రీత్యా చూడండి వ్యాపార రీత్యా చూసినట్లయితే చాలా విలువైనటువంటిది కాబట్టి దీన్ని ద్రవ బంగారము అని కూడా అంటుంటారు వ్యవసాయ రంగంలో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు పారిశ్రామిక రంగంలో గృహ మరియు ఇతర రంగాల లోపల దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు స్క్రీన్ మీద ఒకసారి గమనించవచ్చు వ్యవసాయ రంగంలోనైతే ప్లాస్టిక్ గొట్టాలు పెట్టెలు బుట్టలు వ్యవసాయ పనిముట్లు ఎరువుల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతున్నట్టుగాను అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగంలోనైతే కార్లు మరపడవలు సమాచార ప్రసార పరికరాలు నిర్మాణ సామాగ్రి కాగితపు పరిశ్రమలు బెల్టులు తోలు పట్టీలు లాంటివి టైర్లు మొదలైనటువంటివి పారిశ్రామిక రంగంలో ఉపయోగపడితే గృహ ఇతర రంగాల్లో కనుక చూసినట్లయితే వైద్య పరికరాలు దుస్తులు పరుపులు కాళ్ళకు వేసుకునే సాక్సులు గృహ ఉపకరణాలు అయినటువంటి పెయింటింగ్లు ఉతికే ద్రవ పదార్థాలు దారాలు సౌందర్య సాధనాలు ఔషధాలు పాలిష్లు మరియు పాలిష్ సంబంధించినటువంటి ఇతర పదార్థాలు వీటి నుంచి గృహ ఇతర రంగాల లోపల ఉపయోగపడుతుంది అయితే నేల బొగ్గును ఏర్పడే విధానం గురించి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ గమనించండి జీవ పదార్థములు భూమి లోపలికి కూరుకొని పోయి అధిక ఉష్ణోగ్రత పీడనాలకు గురి అయి నేల బొగ్గుగా మారే ప్రక్రియనే కార్బనైజేషన్ అందరు మనం ముందుగా మనం చూసాము జీవజాలము అనేది కొంతకాలము తర్వాత పురాతన కాలంలో మొత్తం కూడా మట్టి చేత కప్పబడి అధిక ఉష్ణోగ్రత పీడనాలకు లోనై చివరికి నీల బొగ్గుగా మారుతున్నదని దీన్నే కార్బనైజేషన్ అనే ప్రక్రియ అంటారు ఈ కార్బనైజేషన్ అనే ప్రక్రియ మీద అనేక పోటీ పరీక్షలలో అనేక సార్లు అడగటం జరిగినది కాబట్టి దాని గురించి మనం పూర్తిగా పటుత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి శిలాచ ఇంధనము చూడండి శిలాచ ఇంధనము ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటారు సహజ వాయువులు చూడండి గమనించండి సహజ వాయువులు పెట్రోలియం నీల బొగ్గు జీవ పదార్థాల అవశేషాల నుండి ఏర్పడు చేత వీటిని శిలాజ ఇంధనాలు అంటారు అసలు ఎందుకు వచ్చింది శిలాజ ఇంధనము అనే పేరు అంటే సహజ వాయువు పెట్రోలియం నేల బొగ్గు జీవ పదార్థాల అవశేషాల నుండి ఏర్పడింది అవశేషాలు ఫాజిల్స్ లాంటి వాటి నుండి ఏర్పడినది కాబట్టి దీన్ని శిలాచ ఇంధనము అంటారు ఇక్కడ మీరు గమనించండి పెట్రోలియం ఏర్పడే విధానాన్ని ఒకసారి గమనించండి టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే సముద్రాలు మహాసముద్రములలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ సముద్రాలు మహాసముద్రములలో అడుగున ప్లాంక్టన్ గమనించండి ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది డిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్లాంక్టన్ అను వంటి సూక్ష్మ జీవుల అవశేషాలు భూమి పొరల చేత కప్పబడి వేల సంవత్సరాల తర్వాత పెట్రోలియంగా మారిందండి పెట్రోల్ ఎలా ఏర్పడిందంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంటుంది సూక్ష్మమైనటువంటి ప్లాంక్టన్ అనే జీవుల యొక్క అవశేషాలు మొత్తము కూడా భూమి పై భాగం చేత కప్పబడిన తర్వాత చివరికి ఈ ద్రవ రూపము లోపల ఉండవన్నటువంటి పెట్రోలియం ఏర్పడినటువంటి విధానము ఈ విధంగా ఉన్నదండి ప్లాంక్టన్ సూక్ష్మ జీవుల శరీరంలో కొద్ది మొత్తములో చమురి ఉంటుంది ఆ చమురే పెట్రోలియంగా మారుతుంది ఇక్కడ గమనించండి ప్లాంక్టన్ సూక్ష్మ జీవుల శరీరంలో కొద్ది మొత్తములో చమురు ఉంటుంది ఆ చమురే ఇక్కడ పెట్రోలియంగా మారుతుంది అన్నట్టు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత పాయింట్స్ మెల్ల గమనించండి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత జంతువుల వృక్షాల యొక్క మృత అంటే చనిపోయిన అవశేషాలు గాలి లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రత పీడనాలకు లోనై 
చివరికి పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువులుగా రూపాంతరం చెందాయి అన్నటువంటి విషయము మీకు తెలిసినటువంటిదే మీ అందరికి తెలుసు పెట్రోలియం పైభాగంలో సహజ వాయువు ఉంటుందని మీరు కొన్నిసార్లు డ్రిల్ వేసినప్పుడు చూడండి రాతి బండల కింద ఉండబడినటువంటి పెట్రోలియం దాకా ఎప్పుడైతే ఆ డ్రిల్ పోతుందో అప్పుడు దాంట్లో నుంచి కొన్ని రకాల వాయువులు కూడా బయటికి ఎగదన్ను కొన్ని వస్తుంటాయి ఆ బయటికి వస్తున్నటువంటి వాయువులు ఏంటో కాదు సహజమైన వాయువులు లేదా న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇది ముఖ్యంగా మీథేన్ లాంటి హైడ్రో కార్బన్ల చేత ఏర్పడుతూ ఉంటుంది నీల బొగ్గు ప్రధానంగా కార్బన్ కలిగి ఉంటే పెట్రోలియం మాత్రము హైడ్రో కార్బన్ల యొక్క మిశ్రమం గతంలో ఒకసారి డిఎస్సిలో అడిగిండు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతం లోపల పెట్రోలియం లోపల ఉండబడే పెట్రోలు లోపల ఉండబడే కార్బనుల యొక్క సంఖ్య సి ఫైవ్ టు సి నైన్ అది ఒకసారి గతం లోపల అడిగినటువంటి బిట్ అండి ఇది డిఎస్సిలో లేదా టిఆర్టీ ఎగ్జామినేషన్లో అడగటానికి అనుకూలమైనటువంటి అంశము నేల బొగ్గు ప్రధానంగా కార్బన్ను కలిగి ఉంటే నేల బొగ్గు లోపల మెయిన్ ఏముంటుందండి కార్బన్ ఉంటుంది డైమండ్ దాని యొక్క రూపాంతరము అంటే కార్బన్ యొక్క రూపాంతరం డైమండ్ కావచ్చు గ్రాఫైడ్ కావచ్చు ఫుల్లరిన్స్ కావచ్చు వాటి యొక్క నిర్మాణంలో కార్బన్ పరమాణువులు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి అదేవిధంగా నేల బొగ్గును కార్బన్ కలిగి ఉంటే అదే పెట్రోలియం మాత్రము హైడ్రో కార్బన్ల మిశ్రమం అంటే ఇట్ ఈస్ ఫామ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద హైడ్రో అండ్ కార్బన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్తో ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది నీల బొగ్గు పొరలలో మీథేన్ మరియు గ్యాస్ హైడ్రేట్లు అపరిమితంగా ఉన్నాయండి నీల బొగ్గు యొక్క పొరలు భూమి యొక్క లోప భాగం లోపల నీల బొగ్గు ఉంటే దాంట్లో మీథేన్ గ్యాస్ దాన్ని ఫైర్ డ్యాంప్ అంటారు దాన్ని మార్స్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారు మీథేన్ గ్యాస్ను అయితే గ్యాస్ హైడ్రేట్లు అంటే గ్యాస్ హైడ్రేట్లు అంటే గ్యాస్తో పాటుగా కొన్ని నీటి అనులు కలిగిన హైడ్రేట్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో అపరిమితంగా ఉండబడినటువంటి అంశాన్ని మనము గమనించవచ్చు బొగ్గు మరియు పెట్రోలియంను సంరక్షించుకోవాలి ఎలా సంరక్షించుకోవాలా అనే దాన్ని కనుక మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం గమనిస్తే వస్తువు ధర అది ఎంత పరిమాణంలో అందుబాటులో ఉన్నది మరియు దాని అవసరం మీద ఆధారపడి ఉన్నది స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి వస్తువు యొక్క ధర అది ఎంత పరిమాణంలో అందుబాటులో ఉన్నది మరియు దాని అవసరము ఎంతవరకు ఆధారపడి ఉన్నది అనే దాని మీద దాని యొక్క ధర ఆధారపడి ఉంటుంది రెండవది వినియోగంలో వృధాను తగ్గించాలి ఈ వనరుల వినియోగంలో జరిగే వ్యర్థాలను పూర్తిగా తగ్గించాలి చూడండి ఈ మధ్యన యూత్ మీరు పెట్రోల్ను వెహికల్స్ను అన్నవసరంగా అవసరం లేకుండా కూడా పని లేకుండా కూడా కార్లను పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ను బాగా బయట తిప్పడం వల్ల వాళ్ళకు ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చాము కానీ దాన్ని బయటకు వస్తున్నటువంటి ఈ వ్యర్థ పదార్థాలు అయినటువంటి గాలికి సంబంధించినటువంటి కాలుష్య పదార్థాలు బయటికి రావటం వల్ల మనకు అనేక రకాల రోగాల కారణాలకు కారణమవుతుంది ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే భూమి వేడెక్కడానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి వీటిని ఆ వృధాను అనవసరమైనటువంటి వాటికి మనం ఉపయోగించకుండా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అవసరమైన పనులకు మాత్రమే వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి సూర్యుని యొక్క కాంతిలో అపరిమితమైన శక్తి ఉన్నది గమనించండి సూర్యుని యొక్క కాంతిలో అపరిమితమైన శక్తిని ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి పెట్రోలియం డీజిల్ కిరోసిన్ లాంటి నేల బొగ్గు లాంటివి సహజ వాయువు లాంటివి అంటే అవి పరిమితమైన వనరులు మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటప్పుడు అవి తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి ఎన్నడూ కూడా తగ్గనటువంటి సూర్యుని యొక్క ఈంధనమును అంటే సూర్యుని యొక్క కాంతిని అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నది కాబట్టి ఆ అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని వివిధ రూపాల్లో ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మానవాళికి కాలుష్యము తగ్గటమే కాకుండా మనకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు కూడా నుండి తప్పించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో దాని మీద మనం ఆధారపడాలి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి దాని మీద కొత్త కొత్త విషయాలను కనుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది భూతాపము ఇంధనములను మండించినప్పుడు సీఓటు వాయువు విడుదలై వాతావరణంలో మార్పులు జరిగి భూమి వేడెక్కి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణమవుతుందండి మీ అందరికీ తెలుసు అసలు మీకు వాతావరణం అంటే మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఇంధనాలు మండినప్పుడు సీఓటు గ్యా వాయువు అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ సీఓటు వాయువు వాతావరణం లోపల ఉండటం వల్ల సూర్యుని నుంచి వచ్చినటువంటి వేడిని భూమి గ్రహిస్తుంది ఈ గ్రహించినటువంటి వేడి ఉష్ణ వికిరణం ద్వారా అంతరిక్షం లోపలికి చేరుతుంది కానీ 
ఇక్కడ భూమి చుట్టూ ఎక్కువ పరిమాణం లోపల సీఓటు వాయు ఉండటం వల్ల ఈ ఉష్ణం అనేది సీఓటును గ్రహించడం వల్ల ఈ వాతావరణం కూడా వేడెక్కి చివరికి భూమి కూడా వేడెక్కడానికి కారణమవుతుంది లేదా భూతాపము చెందడానికి కారణమవుతుంది లేదా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కు కారణమవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సీఓటి యొక్క పరిమాణాన్ని తక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది గతంలో ఈ సీఓటుకు సంబంధించినటువంటి బిట్టును గత డిఎస్సి లోపల అడగటం జరిగినది థర్మల్ విద్యుత్ శక్తిని తయారు చేసేటప్పుడు ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి హాని కలిగించే గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను మరియు పాదరసము ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులతో పాటుగా పాదరసము సెలూనియం మరియు సీసము ఆర్సెనిక్ను వాతావరణంలోనికి విడుదల చేస్తాయి చూడండి కొన్ని రకాల లోహాలను కూడా విడుదలవుతున్నాయి ఒకటి పాదరసము పాయిజనస్ ఎలిమెంట్ సెలూనియం సీసము అంటే లెడ్ ఆర్సెనిక్ లాంటి వాతావరణం లోపలికి విడుదల కావటం వల్ల మనము అనే రకాల మానసిక వ్యాధులను కూడా మానసికమైనటువంటి వ్యాధులను కూడా రావటానికి కారణమవుతున్నటువంటి వాటిలో ఇవి కూడా కొన్ని పెట్రోలియం మరియు భార లోహాల నుండి తయారు చేసిన పెయింట్స్ను వాతావరణంలోకి విష పదార్థాలను విడుదల చేసి గుండె ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు రావటానికి కారణమవుతుంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ గమనించండి పెట్రోలియం మరియు భార లోహాల నుండి తయారు చేసినటువంటి పెయింట్స్ను వాతావరణంలోకి విడుదల చేయటం వల్ల మన శరీరం లోపల ఉండబడే గుండె మరియు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు రావటానికి ఇవి కారణమవుతున్నాయండి ఇవి పడగడానికి అవకాశం ఉంది మన గుండె ఊపిరితిత్తులకు జబ్బులు రావడానికి కారణమైనటువంటి పదార్థాల పేర్లు అడినప్పుడు మనం దీని ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద మనం ఆన్సర్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక ఇంధనాన్ని తీసుకుందాము అది వాతావరణంలో ఎలాంటి ఇప్పుడు ఇది జీకి కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మల్టీపర్పస్లో మనం ఉపయోగించుకుందాం ఈ ఇంధనము డీజిల్ను తీసుకొని చూడండి డీజిల్ను నుంచి విడుదలయ్యే కాలుష్య పదార్థాలు అండి డీజిల్ నుంచి బాగా గుర్తుపెట్టుకొని డీజిల్ నుండి ఈ క్రింది కాలుష్య పదార్థం విడుదలవుతుంది డీజిల్ నుంచి ఈ క్రింది కాలుష్య పదార్థం విడుదల కాదు అట్లనే సిఎన్జి నుంచి ఈ క్రింది కాలుష్య పదార్థం విడుదలవుతుంది కాంది ఇలా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అయితే డీజిల్ నుంచి ఒకటి తీసుకొని చూద్దాం డీజిల్ నుంచి విడుదలయ్యే కాలుష్య కారకాలను చూస్తే సీఓ అండ్ సీఓ టూ మీకు అందరూ తెలుసు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి నైట్రోజన్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్లలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎన్ఓ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ గుర్తుపెట్టుకొని సీఓ సీఓ టూ ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎస్ఓ టూ ఎస్ఓ త్రీ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డ్రైఆక్సైడ్ లాంటివి డీజిల్ నుంచి ఏర్పడుతున్నటువంటి కాలుష్య కారణులు అండి కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నటువంటి పదార్థాలు కాబట్టి వీటిని కాలుష్య కారణులు అంటారు అదేవిధంగా సిఎన్జి కంప్రెస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాని నుంచి విడుదలైనటువంటి వాయువు ఏంటంటే సీఓటు వాయువు సీఓటు వాయువు అనేది ఇక్కడ కాలుష్య కారణి సిఎన్జి నుంచి విడుదలవుతున్నటువంటి కాలుష్య కారణి ఏది అంటే సీఓటు ప్రధానమైనటువంటిది ఇక కిరోసిన్ యొక్క ఉపయోగాన్ని చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి దాన్ని బట్టి చూడండి వన్ టన్ చేసేటప్పుడు ఇంధనంగా కిరోసిన్ మీరు సాధారణంగా వన్ టన్ చేయటంలో ఒకప్పుడు కిరోసిన్ బాగా వాడేవారండి ఇంధనంగా జెట్ విమానాల్లో ఇంధనంగా కూడా కిరోసిన్ ఉపయోగిస్తున్నారు వంటను చేయటంలో జెట్ విమానాలు నడపడంలో ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తున్నారు అదేవిధంగా డీజిల్ అనేది వాహనాలకు ఇంధనంగా విద్యుత్ జనరేటర్లో ఇంధనంగా రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందండి వాహనాలు నడవ డీజిల్తో నడుస్తున్నటువంటి కార్లు ఉన్నాయి డీజిల్తో నడుస్తున్నటువంటి అనేక రకాల మోటార్ వెహికల్స్ ఉన్నవి అదేవిధంగా విద్యుత్ జనరేటర్లను చూడండి విద్యుత్ జనరేటర్లో ఇంధనంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు డీజిల్ను లాస్ట్ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే పారాపిన్ మైనము చూడండి పారాపిన్ మైనం అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆయింట్మెంట్ల తయారీలో ఫేస్ క్రీమ్ల తయారీలోను చూడండి ఆయింట్మెంట్ల తయారీలోను ఫేస్ క్రీమ్ల తయారీలోను గ్రీజ్ తయారీలోను వ్యాజిలిన్ మరియు క్రోవొత్తి వాష్ పేపర్స్ తయారీ లోపల పారాపిన్ మైనము ఉపయోగపడుతున్నట్టుగా మనం టెక్స్ట్ బుక్ను ఆధారంగా చేసుకుని చదివినట్లయితే ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మనం గమనించవచ్చు ఈ చాప్టర్ గురించి మీకు అవగాహన ఏర్పడి ఉండొచ్చు నీల బొగ్గు మరియు పెట్రోలియం అనే చాప్టర్ అనేది దీంట్లో నీల బొగ్గు పెట్రోలియము స్వేదనము ఆంశిక స్వేదనము లాంటి పదాలు చాలా ముఖ్యమైనవి 
దాంతో పాటుగా కార్బనైజేషన్ అనే పదము కూడా ముఖ్యమైనది ఇందులో ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనము ద్రవస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనము వాయుస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనము చూడండి ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనానికి బొగ్గును రాక్షస బొగ్గును తీసుకుంటాము ద్రవస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనానికి పెట్రోలియం వాయుస్థితి లోపల ఉండబడే శిలాజ ఇంధనానికి సహజ వాయువులను తీసుకుంటామండి అయితే ఈ చాప్టర్లో తరిగిపోయే శక్తి వనరులు ఏంటివి తరిగిపోయినటువంటి శక్తి వనరులు ఏంటివి అనేది విశ్లేషణ చేసుకొని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా నీల బొగ్గును స్వేదనము లేదా ఉష్ణ విశ్లేషణానికి గురి చేసినప్పుడు ఏర్పడుతున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అనుఘటకాలు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి కోల్తార్ నెక్స్ట్ కోల్ గ్యాస్ మరియు కోక్ అనే మూడు పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఒక్కొక్క దానివల్ల మళ్ళీ వేరు వేరు రకాలుగా ఉపయోగాలుగా ఉంటున్నవి అనే విషయము మీకు తెలిసినటువంటిదే అదేవిధంగా పెట్రోలియంను మీరు స్వేదనము అంశిక స్వేదనాలకు గురి చేసినట్లయితే స్వేదన ప్రక్రియ అనేది ఏమో రెండు ద్రవ పదార్థముల యొక్క మిశ్రమములో ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ రెండు ద్రవ పదార్థాలను వేరు చేస్తారు అంశిక స్వేదనం అనే ప్రక్రియనేమో రెండు ద్రవ పదార్థాల మిశ్రమము కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆ ద్రవ పదార్థాల యొక్క మిశ్రమం యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలలో వ్యత్యాసము ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆయా అణుఘటకాలను వేరు చేయడానికి అంశిక స్వేదనం అనే ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తుంటూ ఉంటాము అదేవిధంగా పెట్రోలియం నుంచి ఉన్నటువంటి ఏర్పడుతున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అణుఘటకాలు పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ ఇలాంటి ఈ పదాలను మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేసుకొని మీరు గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ విన్న తర్వాత ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ని మీరు చదవండి చదివిన తర్వాత పూర్తిగా అవగాహనకు వచ్చేస్తుంటుంది డెఫినెట్గా మీరు ఈ రాయబోయే టీఆర్టీ ఎగ్జామినేషన్ కెమిస్ట్రీ నుంచి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్